Romans chapter 4. Открываем послание к римлянам 4 главу. It's good to be back with you again today. Очень мне хорошо, что я могу, могу быть снова среди вас в это утро. In Christ we are one. Мы во Христе одно. Now would you please read for us So, verse, uh, Romans chapter 4, verse 16, Римлянам 4, глава 16 стих, down to 21. 16 по 21 будем читать. There, I'll read the whole verse. Yeah, okay. you read one and yeah. I'll read one. Yeah. Therefore it is a faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Итак, по вере, что было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. 17. As it is written, I have made you a father of many nations, before him whom he believed, even God who gives life to the dead, and calls those things which be not as though they were. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Он сверх надежды Поверил с надеждою, через что сделался, сделался отцом многих народов по сказанному, что многочисленное будет семя твое. 19. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about a hundred years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. 19. Стих. И не изнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвела и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался обетованию Божьему неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. And he was fully persuaded that what God had promised, God was able also to perform. И будучи вполне уверен, что Он Силен и исполнит обещанное. How old was Abraham and Sarah when Isaac was born? Сколько было Аврааму и Саре, когда родился Исаак? How old was Abraham? Ну давайте, сколько Аврааму было? How old was Sarah? А Саре сколько? 90. How long did they wait through faith and patience to obtain this promise. Сколько времени они ждали, чтобы вот это обещание или обетование исполнилось? Сколько они были уверены? So Abraham was 100 when Isaac was born. Значит, Аврааму 100 лет, когда рождается Исаак. How old was he when he first got the promise for a son? А когда, или сколько ему лет было, когда он первый раз получил обещание от Бога, что родится сын? Anybody? Кто знает? We'll test the teacher here. <laughs> he was 75. From what we can tell from Scripture, Genesis chapter 12, he was 75. So they waited 25 years for that boy. Hebrews 6 says he, through faith and patience they obtained the promise. So it's through faith and patience and patience and patience. Did I say patience? Perseverance. <laughs> patience helps us keep believing God. Наше терпение или долгое терпение помогает нам оставаться доверять Богу. Когда уже мы хотим сдаться и уже больше не верить. Кто-то из вас знает что-то такое? So look here in 17. Потом посмотрим здесь в 17 стихе. And it's interesting, this is from Genesis 17. Вы знаете, это, этот стих, он напис, записан в Бытие в 17 главе. At this point Abraham was 99. 
В это время уже Аврааму 99 лет. Sarah was 10 years younger, she was 89. А Сара на 10 лет моложе, значит, ей 89. Now a little perspective, how old was Abraham when he died? How long did he live? А сколько Аврааму было, когда он умер, сколько он вообще прожил? I'm a teacher, I like to ask questions. Я учитель, поэтому я люблю задавать вопросы. How old was Abraham when he died? Сколько Аврааму было, когда умер? Yes, correct. 175. Sarah was how old? А сколько Сара когда умерла? 127. Very good. 127. <laughs> so, at this point, they were, he was 99, she was 89. Поэтому в этот момент ему 99, ей 89. Back in Genesis 17. В 17 главе книги Бытия. And it says the Almighty God appeared before Abraham. Написано, что всемогущий Бог явился Аврааму. And said, "Walk before me and be thou perfect." Он говорит, ходи предо мною, будь непорочен. And he said, "Your name shall no longer be Abram." И тогда Бог говорит, уже ты не просто Авраам будешь называться. But Abraham. Но ты тебя будут называть Авраам. For a father of many nations have I made you. Потому что я тебя сделал отцом многих народов. Past tense. Это уже как бы в прошлом уже сделал. Now Abraham standing there like this. Авраам вот так стоит. His scripture says. И Писание говорит. Verse 19. Это в девятнадцатом стихе. Read that again, please. Прочитаем его снова. И не изнемогший вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба сареного мертвения. So reproductively. Ну, как бы, то, как обычно случаются роды. His body is dead. Его тело уже не способно. Her womb is dead. Его утроба не способна. They have a promise from God for a son. А вот обещание, что будет сын. They have no power in themselves to bring it to Они death. сами, своими силами, не могут что сделать. So in a time like that, what do we do? И в такой обстановке, в такое время, что делаем мы? God has given each of us promises. Бог дает нам какие-то тоже обещания. In here, anybody has had a promise from God that you've been believing for. Может, у вас среди присутствующих кто-то есть, что вам Бог дал обещание, и вы верили, и верили, верите. For more than one year, five years, ten years, twenty years. Может, уже год, или пять, или десять, или еще больше. And it still hasn't come to pass yet. А еще не осуществилось. I have. У меня есть такое. I've, I've all... Through faith and patience, через веру и терпением, I have obtained many promises God has given me. Я уже получил многие обещания, которые мне Бог давал. But there's some promises, но есть обещания, from His Word, с Его слова, not just something I dream up, не просто чтобы мне приснилось или привиделось, but from His Word, но есть обещания с Его слова. Some that I've been holding on to for 40 years, я уже 40 лет держусь за них, have not come to pass yet. Они еще не исполнены. But before I leave this earth. Но перед тем, как я уйду с этой земли, они должны исполниться. Потому что для Бога невозможно, чтобы Он обманывал. Но Он требует от нас веры и терпения. Вот Авраам стоит перед Богом. В Бытие записано в 17 главе. 99 лет. Him and his wife Sarah cannot physically have a child. God, God says your name is Abraham. Because a father of many nations have I made you. God's already calling it done. И Бог уже называет как совершившееся дело. And through faith we imitate God. А через веру мы подражаем Богу. Мы хватаемся верой за Его обещание и говорим, сделано. 1 Петра 2.24 написано, что ранами Его мы исцелились. Если так было, значит мы исцелены. Написано, что ранами его вы исцелились. Past tense. В прошлом. So if you have sickness, а если есть болезнь, you're dealing with, вы боретесь с ней. The Bible says, Библия говорит, by Jesus stripes, ранами Иисуса, when they whipped him, 
Когда они его били, his body was broken open. Его тело было ломимо. By those stripes you were healed. Вот этими ранами пришло исцеление уже в прошлом. So we need to say thank you, Jesus. И потом нам говорит благодарю Иисус. That by your stripes. Что твоими ранами. I was healed. Я был исцелен. I am healed. Я исцелен. I always shall be healed. Я буду исцелен. Faith doesn't deny the problem. И конечно вера не не нам превергает проблемы. Like if you're dealing with sickness. Например, когда есть болезнь, мы не отвергаем, что болезнь. Like Ben and Dina. Я знаю, что Веня с Диной. Uh, last time I was here. Я когда в прошлый раз был. She testified how God came. They were believing for her healing for uh, how long? Я знаю, что они свидетельствовали, uh, right. что какое-то время. Over a year they were believing, perhaps. Yeah. And God came in the bedroom one night and zapped her with His power. Дина свидетельствовала, что где-то около года она болела, и uh, потом в один момент пришел Господь в их комнату и исцелил ее. So faith doesn't deny the problem. И вера не отказывается, что проблема была. Faith says, I see a greater reality. Но вера говорит, я вижу что-то еще больше. By the stripes of Jesus, I was healed. Я ранами Иисуса исцелен. So Abraham, God says your name is Abraham. И поэтому Бог говорит Аврааму, твое имя Авраам. Father nations have I made you. Потому что я тебя сделал отцом многих народов. In verse 12 here. И в двенадцатом стихе здесь. It says we're walking in the steps of that faith of our father Abraham. Right part of the verse. Здесь говорится, что мы по следам веры отца нашего Авраама идем. Verse 18. И в восемнадцатом стихе. When it looked hopeless, he kept on believing. Когда уже не было никакой надежды, он продолжает верить. Abraham is one of our examples of faith in the Scripture. И Авраам один из примеров веры для нас. Well, as obviously Jesus. Конечно, Иисус в первую очередь. Paul and many others. Павел и многие другие. Verse 19. В девятнадцатом стихе. He did not weaken in faith when he considered his own body now dead, being about a hundred years old, or the deadness of Sarah's womb. Когда он уже видит, что тело его мертво, утроба Сара на мертва уже почти сто лет, он не изнемог в вере. Он все-таки верил. He was 99, she was 89. Their bodies were dead. Ему 99 и 89 мертвые уже тела. No power to bring the promise to pass in her own strength. Не эту силы по их собственной силе, сила в теле, чтобы чтобы это осуществилось обещание. And when we're in that place. И когда мы попадаем в эту обстановку, единственное, что мы можем делать, вера и терпение. Господь, ты это сделаешь. He staggered not at God's promise through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Twenty-one. He was fully persuaded. Well, he was like this. God, what you have promised me. You are able to perform. Он был полностью уверен. Двадцать первом стихе написано: Господи, ты мне это сказал, ты это сделаешь. You've given me the promise of a son. Ты пообещал, что дашь мне сына. My wife and I have no power to bring it to pass. У меня уже на нету никаких способностей это сделать. I believe you. Я тебе верю. I believe for twenty-five years. Я уже двадцать пять лет доверяю этому. And I thank you. You're going to bring it to pass. Я благодарю, что ты это осуществишь. Now, did Abraham was Abraham's faith walk perfect? У Вера Авраама была очень такая совершенная. How about Sarah? Как насчет Сары? What's the answer? Какой ответ? Did they ever doubt? Они попадали у моменты сомнения. Both of them did. У них обоих были моменты сомнения. But God did not throw them out. Но Бог не выбросил их. Because of their doubt. Потому что они засомневались. God kept working with them. Бог продолжал с ними работать. And so you and I. Поэтому вы и я. We have promises from God. У нас есть обещания от Бога. Second Peter chapter one verse four. Второй Петра первая глава четвертый стих. It says these are exceedingly great and precious promises. Это чрезвычайно особые обетования. Let's hang on to God. Поэтому будем держаться Бога. Let's lay hold of His promises. Будем держаться крепко Его обетований. Through faith and patience. Через веру, через терпение. And sometimes if your faith gets weak. Если вера становится слабой, come back to the promises in the word. Возвращайтесь к обетованиям, обещаниям Божьим слове. Faith comes by hearing, and hearing by the word. И написано, что вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. And like Abraham, и тогда подобно Аврааму, so you, так будет с вами, and I, through со мной, through faith and patience, will obtain the promises. Через веру, через терпение мы достигнем обещанного. Thank you. Благодарю.